హలో అందరికీ నమస్కారము స్కూల్ డేస్లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఇంగ్లీష్ అంటే ఎంత అభిమానంగా ఉండేదంటే ఒకసారి మా టీచర్ గారు ఏం చేస్తారంటే ఒరే బాబు అంటే నేను కొంచెం మాట్లాడడానికి భయపడేవాడిని ఎనిమిదిలో సగం ఎంత రా అని అడిగితే అంటే ఎనిమిది అంటే ఇది కదా ఎందులో సగం ఎంత రా అని అడిగితే మా టీచరు ఇదండి అని రాశా ఈ వరణి దొంపదేగా ఈ ఏంట్రా ఎయిట్లో ఆఫ్ ఎయిట్లో ఆఫ్ అండి బరకొకన్నా ఇదేంట్రా ఆహా ఇట్ ఆఫ్ ఏమో అనుకుని మూడేసా అరే నాయన ఎయిట్లో ఆఫ్ రా అంది అంటే ఓహో నిలువుగా కాదు అర్థం కానుకుని ఇది వేసా మన లెక్కల పరిజ్ఞానం అలా ఉండేది ఆ స్కూల్ డేస్లో ఎంత బాగుంటుంది అంటే పక్కన ఇంకో చిన్న కుర్రోడు ఉన్నాడు అంటే మంత చిన్న చిన్న పిల్లలం కదా పక్కన ఇంకొక కుర్రోడు ఉన్నాడు ఒరే బాబు లెక్కల్లో బాలాజీ గడు ఎందుకు పనికిరాడు నువ్వు కొంచెం బాగా కనిపిస్తుంది నువ్వు లేరా అని చెప్పి అని చెప్పి ఒరే నాయన వెయ్యి కిలోలు అంటే ఒక టన్ను వెయ్యి కిలోలు అంటే ఒక టన్ మరి మూడు వేల కిలోలు అంటే ఏం చెప్తావరా అంటే టన్ 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 అని చెప్పాడు అంటే ఇలా పిల్లలతో జోక్స్ అనమాట అలా సోషల్ టీచర్ గారు వచ్చి సరే ఏం చేశారు క్లాసులో ఒరే బాబు రేపు అందరం సూర్యగ్రహం గురించి తెలుసుకోవాలి అందరూ తయారై పొద్దున్న ఆఫీస్కి వచ్చి మన స్కూల్కి వచ్చేసేయండి అన్నారు అనగానే అన్న పిల్లలు ఇద్దరు ముగ్గులు వేశారు అవన్నీ మా ఇంట్లో అందరం పంపరండి అంటున్నారు హలో జోక్ ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే టెన్సిల్ గురించి పూర్తి చేసుకున్నాం పాఠం అయితే మీరు అందరూ అన్నారు ఏమండి పన్నెండు టెన్సులు కదా ఉండేది మీరు పదకొండే చెప్పారు లాస్ట్ టెన్స్ మీకు ఏమైనా ఐడియా లేదా లేకపోతే చేతకా కుదిలేసారా అంటారు చేతకా కుదలడం కాదు ఫ్యూచర్ టెన్స్లో సింపుల్ ఫ్యూచర్ చెప్పా ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ చెప్పా ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ చెప్పా అయితే ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అనేది నేను ఎందుకు చెప్పలేదురా అంటే ఆ టెన్స్ లేదు ఎందుకు లేదు అంటారా ప్రజెంట్ అనుకోండి జరుగుతున్నా జరగబోతున్న వాస్తవం పాస్ట్ అనుకోండి మన అనుభవంలో నిజంగానే జరిగినటువంటి వాస్తవం కానీ ఫ్యూచర్ అంటేనే మిథ్యా భ్రమ రేపేం జరుగుతుందో మనకి వాళ్ళు తెలీదు కాబట్టి రేపు అలా చేయబోతాం ఇలా చేస్తూ ఉండబోతాం అలా చేసేసి ఉండుంటాం అని అనుకుంటాం ఓకే కాబట్టి సింపుల్ ఫ్యూచర్ ఊహించుకోవడానికి అనుకోవచ్చు ఫ్యూచర్ కంటే చేసుకోవడం ఊహించుకోవడానికి అనుకోవచ్చు ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కూడా ఊహించుకోవడానికి అనుకోవచ్చు కానీ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏమవుతుందా అంటే ఆ టెన్స్ యొక్క స్వభావం ఏంటి పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే ముందు టెన్స్లో ప్రారంభమైన పని చెప్పుకుంటున్న టెన్స్లో కంటిన్యూ అయితేనే పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటాం కదా సో ప్రజెంట్ టెన్స్ నిజమే జరిగిపోయిన పాస్ట్ నిజమే కాబట్టి పాస్ట్ టెన్స్లో నిజంగానే ప్రారంభమైన పని వాస్తవంగా మనం అనుభవిస్తున్న ఈ ప్రజెంట్ టెన్స్లోకి ప్రవేశించి జరగడం అనేది కరెక్టే అలాగే పాస్ట్ టెన్స్లో కూడా అంతకుముందు ఎంతకాలం క్రితమో తెలియదు కానీ నిజంగానే జరిగిన కాలమేగా ఇప్పుడు మనకు తెలియకపోయినా సరే బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలము ఉన్నది శివాజీ కాలము ఉన్నది మొఘల్ల కాలం ఉన్నది కాబట్టి ఆ నిజమైన వాస్తవమే జరిగిపోయిన ఆ ఎప్పుడో తెలియని కాలంలో పాస్ట్ టెన్స్లో అన్ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్లో ప్రారంభమై మనం ఇప్పుడు ఈ పాటికి అని చెప్పుకున్న ఫ్రేమ్డ్ పాస్ట్ టెన్స్లోకి ప్రవేశించి జరుగుతున్నా కూడా అది కూడా మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ చెప్పచ్చు కానీ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఎందుకు చెప్పకూడదు ఆ టెన్స్ ఎందుకు లేదు అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రజెంట్ ఏమో వాస్తవం ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటి మీకు ప్రజెంట్ టెన్స్లో ప్రారంభమైన పని ఫ్యూచర్ టెన్స్లోకి ప్రవేశించి ఈ పాటికి జరగబోవచ్చు ఉండాలని ఊహించుకోవడం చూడండి అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్లో ప్రారంభం అంటే నిజంగానే ప్రారంభం అవుతుంది ఫ్యూచర్ టెన్స్లోకి ప్రారంభం వెళ్ళడం అంటే ఏంటది అది అనిస్థితి దొరుకుతుందో జరగవుతుంది మిథ్యాకాలం అది సో ఆ మిథ్యాకాలమే ఫ్యూచర్ టెన్స్ అంటే ఊహ ఆ నిజమైన పని ఊహాకాలంలో కొనసాగుతుంది అని ఊహించడం తప్పు ఏంటంటారు మరి సింపుల్ ఫ్యూచర్ అని చెప్తారు అది కూడా ఊహ అంటారా మీరు అసలు మొత్తం ఊహించుకుంటే తప్పలేదండి ఇప్పుడు నేను భవిష్యత్తులో ప్రధానమంత్రి అవుతాను అనుకోండి ఇప్పుడు మీరేం కాదు కదా అయితే అవుతారు లేకపోతే లేదు అలాగే నేను భవిష్యత్తులో ఈ పాటిని ఇల్లు కడుతూ ఉంటాను అనుకోండి అసలు ఇంకా మొదలెట్టేది కదా ఓకే పర్లేదు ఫ్యూచర్లోనే మొదటి అప్పుడే కంటిన్యూ అవుతారు అలాగే భవిష్యత్తులో ఈ పాటికి నా ఇంజనీరింగ్ పూర్తి అయిపోయింది అనుకున్నాను అనుకోండి అసలు మొదలు పెట్టలేదు కదా అప్పుడు మొదలు పెడితే పూర్తి అవుతుంది ఫ్యూచర్లో మొదలు పెట్టిన పని ఫ్యూచర్లో పూర్తి అవ్వచ్చు అంటే మొత్తం ఊహించుకుంటే తప్పలేదు కానీ నిజంగానే ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఒక పని ప్రారంభమైందండి అది ఫ్యూచర్లో ఈ పాటి కొనసాగుతూ ఉండబోతుందని ఎలా అనుకుంటాం మనం 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు జాబ్ కావాలి జాబ్ కావాలి అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ అట్లాగైతేనే వచ్చిందండి ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఏమనుకున్నారు రైల్వేలో మీకు జాబ్ వచ్చింది జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు ఎల్డీసీగా చేస్తున్నారు అహ్మదాబాద్లో వచ్చిందండి చేస్తున్నారు అంటే ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ మీరు ఊహించుకుని ప్రస్తుతానికి ప్రజెంట్లో నిజంగానే రైల్వేలో ఎల్డీసీ పోస్ట్ వచ్చింది ఫ్యూచర్లో ఈ పాటికి నేను అక్కడ యూడీసీ గాను లేదా స్టేషన్ సూపర్వైజర్ గాను చేయబోతూ ఉంటాను అని చెప్పడం కరెక్టేనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది మీరు ఫాలో అవ్వగలరా ఏం చెప్పగలరు ప్రజెంట్లో మీరు రైల్వేలో వచ్చిన మాట కరెక్టే కానీ రేపు ఫ్యూచర్లో మీకు బ్యాంక్ జాబ్ వచ్చింది అనుకోండి చక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లోని లేదా ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల యొక్క తెలంగాణలోని అప్పుడు మీరు ఆ రైల్వే జాబ్ అదే బ్యాంక్ జాబ్లోకి వచ్చేసేయచ్చుగా అర్థం అవుతున్నా కానీ వాస్తవంలోనేమో రైల్వే జాబ్ నిజంగానే మీరు చేస్తున్నారు కానీ ఫ్యూచర్లో అది కొనసాగుతుంది అట్ట అనుకుంటారు అట్టగా చాలామంది ఉద్యోగాలు ఏంటి లైఫ్లో ఏంటి మారిపోతుంటే ఎప్పటికప్పుడు ఇప్పుడు పాలిటిక్స్లో ఉన్నారు తర్వాత బిజినెస్లో దిగచ్చు ఇప్పుడు బిజినెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్యూచర్లో మన పాలిటిక్స్లో మారచ్చు ఇలాగే ప్రజెంట్లో జరిగేదే ఫ్యూచర్లో కూడా వాస్తవంగా నిలిచిపోతుంది అని అనుకోవడం మిథ్య రెండు ఉండకూడదు అయితే పూర్తిగా ఊహించుకోవాలి లేదా మొత్తం నిజమే ఉండాలి కానీ ప్రజెంట్ అంటేనేమో వాస్తవము ఫ్యూచర్ అంటేనేమో ఊహ ఆ ఊహల్లో మనం ప్రారంభమై ఊహల్లోనే కొనసాగుతున్నాయి ఊహలో పూర్తి అయింది అనుకోవడం తప్పు కాదు లేదా వాస్తవంగా జరుగుతుంది కూడా తప్పు కాదు గతంలో జరిగింది తప్పు కాదు కానీ వాస్తవంలో నిజంగానే ప్రారంభమైన పని అవాస్తవమైనటువంటి ఆ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో కొనసాగుతుంది అని చెప్పకూడదు కాబట్టి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ లేదు ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఇక్కడ పార్టీ ఫీలింగ్ల కోసం చెప్పట్ల ఫ్యాక్ట్ చెప్తున్నా రెండు వేల ఏడో సంవత్సరంలో మనం ఏమనుకున్నాము ఎలక్షన్స్ అవి జరిగినప్పుడు ఏంటంటే మామూలుగా ఏవో పార్టీలు వచ్చినాయి ఎవరెవరు హీరోలు కూడా పార్టీలు పెట్టారు మంచి ఊపు వచ్చింది అప్పటికే ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్లో ఉన్నటువంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏంటంటే ఇక ఆ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ మీద వ్యతిరేకత ఉంటుంది సో ఆ గవర్నమెంట్ ఇక రాదు అనుకున్న తరుణంలో అందరూ ఊహించినట్టుగా కాకుండా మళ్ళీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి గవర్నమెంటే వచ్చేసింది మళ్ళీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్ వచ్చి అది కంటిన్యూ అయింది ఏది ఆ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు అనుకున్నప్పుడు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రోజున అందరూ అనుకున్న మాట ఏంటంటే ఇక ఈ నెక్స్ట్ పదేళ్ల పాటు ఎవరు మార్చలేరయ్యా ఇంత క్రైసిస్లోనే ఆయన గెలుచుకుని తీసుకొచ్చుకున్నాడు అంటే గవర్నమెంట్ని ఇంక ఇప్పట్లో ఆయనే ముఖ్యమంత్రి అసలు మారే పని లేదు అని చెప్పి అందరూ అనుకున్నారు అంటే ప్రజెంట్లో ఆ టైం ప్రెసిడెంట్ అనుకుంటే ఆ ప్రజెంట్లో ఆయన నిజంగానే ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ప్రమాణ స్వీకారం కూడా చేశారు కాబట్టి అందరూ ఊహించుకున్న ప్రకారం అయితే ఫ్యూచర్లో కూడా అంటే నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు కాకుండా ఆ పైన కూడా ఇక ఈయనే సీఎంగా ఉంటాడు అని అనుకున్న టైంలో అనుకోకుండా ఆయన ప్రమాద శాతం మరణించారు అది ఏమైనా ఊహించారా సో ఇది ప్రజెంట్లో అనుకుంది ఫ్యూచర్లో జరగబోతుంది అనుకోవడం వల్ల అది నిజమైందా కాబట్టి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నాను అనమాట అర్థమైన మీకు అందుకే ఆ టెన్స్ నేను చెప్పలేదు ఎక్కడైనా ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఇచ్చినా కూడా అది వాస్తవంగా ఇవ్వకూడదు అలాగా క్వశ్చన్ కూడా ఎక్కడ ఇవ్వరు అయితే వెర్బ్రూల్స్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే మాత్రం మనం చెప్పేసుకోవచ్చు ఏముందండి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ హ్యావ్ బీన్ ఇంగ్ హ్యాస్ బీన్ ఇంగ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ హ్యాడ్ బీన్ ఇంగ్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అని ఒకవేళ ఏ తెక్కలో ఇచ్చాడు అనుకోండి అదే పెద్ద విషయం కాదు ఏంట్రా అంటే షెల్ హ్యావ్ బీనింగ్ విల్ హ్యావ్ బీనింగ్ అనుకోవడం తప్ప ఇంకేం చేయగల సో టెన్సెస్ ఇప్పుడుతో మనకి పూర్తయినాయి ఇక మీరు ఇప్పుడు కెమెరా జూమ్ చేస్తాను చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఒక ఆధార్ కార్డు అలా చెప్పాను చూసారా ఒక ఆధార్ కార్డు లైసెన్స్ ఎట్టే జేలు పెట్టుంటారు దీన్ని మీరు చక్కగా ప్రింటింగ్ చేయించుకుని టైపింగ్ చేయించుకుని ఒక కార్డు లాగా చేయించుకుని పెట్టుకున్న పర్లా ఎవరైతే యాక్స్పీరియన్స్ ఉంటారో ఈ అప్లికాంట్స్ ఉంటారు ఎగ్జామ్స్ రాసే వాళ్ళు దయచేసి దీన్ని ఎక్కించుకోండి చాలా ఈజీగా మీకు మైండ్లో గెలిపోయేటట్టుగా ఇక్కడ రాసి పిచ్చి చిన్న టేబుల్ ఇచ్చా బట్ ఇంతవరకు టెన్సర్ క్లాసులు వినని వాళ్ళు కూడా ఈ ఒక టేబుల్ చూస్తే మొత్తం మైండ్లోకి వచ్చేస్తుంది చూసుకోండి ఇది టెన్సెస్ వెర్ బ్రూల్స్ ఇన్ బ్రీఫ్ టెన్సెస్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ బాక్స్ ఆ గీసుకోండి ఇదేమో టెన్స్ ప్రజెంట్ పాస్ట్ ఫ్యూచర్ పక్క పక్కనే రాశా సబ్టెన్సులు కింద రాసుకొచ్చే చూడండి అంటే నిలువుగా నాలుగు భాగాలు వస్తుంది టేబుల్ అడ్డంగా వచ్చేపటికి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు భాగాలు వస్తుంది ఓకే ఒకే దానిలో బాక్స్లో ఫస్ట్ బాక్స్లో టెన్స్ అని చెప్పి రైట్ సైడ్ యాడ్ మార్క్ పెట్టుకోండి అండ్ టెన్స్ ఏమో ప్రజెంట్ పాస్ట్ ఫ్యూచర్ ఇచ్చాను సబ్టెన్స్ ఏమో కిందకి రాశాను కాబట్టి కిందకి మార్క్ పెట్టుకోండి సింపుల్ కంటిన్యూస్ పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఇలా పెట్టుకోండి ఓకే టెన్స్ ప్రజెంట్ పాస్ట
does badlu will do amizar present tense lo osthe was were past tense lo osthe shall be will be anedi future tense lo ochindi alage present tense lo have has osthe simple lo simple past tense lo adi had ayindi simple future lo adi shall have will have ga marindi kabatti meer baa gut pettukosi ee table mottham patti pattesarante tense mi packet lo unnate next ఈ టెన్స్ లో సబ్ టెన్స్ ఏంటర్ అంటే కంటిన్యూస్ తీసుకోండి కంటిన్యూస్ లో ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఓకే యామ్ లేక ఈజ్ లేక ఆర్ వచ్చి వెర్బు ప్లస్ ఇంగ్ వస్తుంది అదే పాస్ట్ టెన్స్ లో ఈ యామ్ ఈజ్ ఆర్ కాస్త వజ్ లేక వర్రగా మారి పర్సన్ బట్టి వెర్బుకి ఇంగ్ చేరుతుంది అంటే వెర్బుకి ఇంగ్ చేరడం ప్రెసెంట్ లోనూ ఉంది పాస్ట్ లోనూ ఉంది ఫ్యూచర్ లో ఉంది అంటే గ్రేవ్ చూసుకోండి అక్కడ ప్రెసెంట్ లోనూ ఇంగ్ ఉంది పాస్ట్ లోనూ ఇంగ్ ఉంది ఫ్యూచర్ లోను ఇంగ్ ఉంది అంటే వెర్బుకి ఇంగ్ చేరుతాయి బట్ మారింది ఏంట్రా అంటే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ అయితే యామిజార్ పెడుతున్నాం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అయితే వజువర్ పెడుతున్నాం ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ అయితే షల్ బీ విల్ బీ పెడుతున్నాము నెక్స్ట్ టెన్స్ వచ్చేసేసి ప్రెసెంట్ పాస్ట్ ఫ్యూచర్ సబ్ టెన్స్ వచ్చేపటికి పర్ఫెక్ట్ చూడండి పర్ఫెక్ట్ లో కూడా ఇంతే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ లోనేమో హ్యావ్ లాక్ హ్యాస్ పెట్టి వెర్బుకి డన్ చేరుస్తున్నాము పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో హ్యావ్ హ్యాస్ బదులు హ్యాడ్ పెట్టి వెర్బుకి డన్ చేరుస్తున్నాము ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో ఏది ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ ఈ టెన్స్ లో హ్యావ్ హ్యాస్ బదులు హ్యాడ్ బదులు షెల్ హ్యావ్ లాక్ విల్ హ్యావ్ వాడి పర్సన్ బట్టి వెర్బుకి డన్ చేరుస్తున్నాము అంటే ఏంటి ఇక్కడ ప్రెసెంట్ లో పాస్ట్ లో ఫ్యూచర్ కూడా పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వచ్చేప్పటికి డన్ మామూలే అది గ్రేవీ అది ఎప్పుడు కామన్ గా ఉంటది దాని ముందు మారేది ఏంటా అంటే ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో హ్యావ్ హ్యావ్ వస్తే పాస్ట్ లో హ్యాడ్ వస్తే ఫ్యూచర్ లో షెల్ హ్యావ్ హ్యావ్ వస్తుంది ఇక పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ చూసుకోండి సబ్ టెన్స్ లో ఆకరది పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో అయితే కనుక హ్యావ్ లేక హ్యాజ్ వచ్చి అంటే పర్ఫెక్ట్ ఇంగ్ చెప్పడం కోసం కంటిన్యూస్ చెప్పడం కోసం అని చెప్పి ఇంగ్ వస్తుంది ఈ మధ్యలో బీన్ వస్తుంది హ్యావ్ బీన్ ఇంగ్ కానీ హ్యాజ్ బీన్ ఇంగ్ కానీ వస్తుంది ఏది పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ లో వెర్బుకు ముందు హ్యావ్ లేక హ్యాజ్ బీన్ వచ్చి వెర్బుకి ఇంగ్ చేరుతుంది హ్యావ్ బీన్ ఇంగ్ హ్యాజ్ బీన్ ఇంగ్ ఇదే పాయింట్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కూడా చెప్పాలనే విషయం మర్చిపోకుండా రాసుకోండి ఎర్రస్ లో వెళ్తుంది ఇప్పుడు అని రేపు కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్ లో పాయింట్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చెప్పకుండా పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ చెప్పకూడదు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి ఇదే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అయితే ఇది పాస్ట్ ఇది పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ చూసుకోండి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అయితే కనుక హ్యావ్ హ్యాస్ బదులు హ్యాడ్ వస్తుంది బీన్ ప్లస్ వెర్బింగ్ మామూలే హ్యాడ్ బీనింగ్ ఇందాకేమో ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో హ్యావ్ బీనింగ్ హ్యాస్ బీనింగ్ అన్నాం ఇప్పుడు హ్యాడ్ బీనింగ్ అంటాం ఇదే ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఆ టెన్స్ లేదని చెప్తున్నా బట్ వెర్బ్ రూల్స్ అనేది అక్కడ పెట్టుకోవడం వల్ల నష్టం లేదు ఒకవేళ ఏ టైమ్ లో మన ముహూర్తం బాగా అదే ఒక వస్తే ఒకవేళ అవాస్తవమైనప్పటికి చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే షెల్ హ్యావ్ బీనింగ్ విల్ హ్యావ్ బీనింగ్ ఇలా వస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటా అంటే ఈ టేబుల్ ని జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు జూమ్ తీసేస్తున్నాము బాగా నోట్ చేసిన డౌట్స్ వస్తే అడగండి టెన్స్ ఇంతటితో పూర్తి అయిపోయింది ఇప్పుడు మీకు ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను బీ రెడీ ఇప్పుడు మనం కొన్ని రకాల ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే దయచేసి మీరు ఏంటంటే కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి మీకు నాకు కూడా ఈజీగా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే నేను వర్పించా దాన్ని ఏ టెన్స్లో రాయమన్నానో చూడండి చదివి వినిపిస్తా అది ఎస్ఆర్ టూలో రాయాలో ఇంట్రాగేటివ్ రాయాలో కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చా ఆ ఒకటే రాయండి ఒక వెరుపు తీసిన అన్ని టెన్స్లో రాయమాకండి నేను ఇచ్చిన వెరుపుని అడిగిన టెన్స్లో అడిగినటువంటి సెంటెన్స్ రూపంలో సో ఆ రూపంలోనే రాయండి అని అడుగుతున్నా సో ఫస్ట్ వచ్చేప్పటికి ఫాలో అనే వెర్బు తీసుకోండి ఎఫ్ఓఎల్ఎల్ఓ డబ్ల్యూ ఫాలో ఈ వెర్బు తీసుకొని పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో నాకు కావాలి ఇది ఎస్ఆర్ టీవీలో సరిపోతుంది ఇంతకు మించి ఏంటి ఆయన మాకండి మీరు ఏం రాసిన చూడాలి నా టైం ఉండదు మీరు రాసింది అంటే ఫాలో అనే వెర్బు తీసుకుని పాస్ట్ కంటిన్యూస్ లోనే రాయండి ఎస్ఆర్ టీవీలోనే రాయండి సెకండ్ వెర్బ్ ఎంఏకే ఈ మేక్ ఈ మేక్ ని తీసుకుని అని మేకు కాదండి ఓయ్ ఎంఏకే ఈ మేక్ మేక్ కోసం పెరిగినారు ఏమో ఎంఏకే ఈ మేక్ తీసుకుని ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో రాయండి నెగిటివ్ లో రాయండి అంటే మీరు ఎస్ఆర్టివ్ లో పక్కన రాసుకుని కామెంట్ బాక్స్ లో వచ్చేపడి దాన్ని నెగిటివ్ లో పెట్టేసేయండి ఓకే ఆన్సర్ నెగిటివ్ లో కావాలి నాకు ఏది మేక్ అనే వెర్బు ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ లో నెక్స్ట్ హ్యాడ్ అనే వెర్బ్ ఇచ్చా నేను ఏ వర్బ్ ఇచ్చానో
మిలీషియస్ గానే ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చనింగ్ అనేది ఆ మిలీషియస్ క్వశ్చనింగ్ అనే కనుక మనం ఫేస్ చేసినాడే మనం సక్సెస్ అవుతాం సో ఇక్కడ మీకు ఈజీగా ఇచ్చి పడే అయితే మీరు చేస్తే అనుకోండి నేను చెప్పేది ఏమైనా గొప్పతనం ఇక్కడ నేను కష్టపడి మీకు చెప్పా ఇది మీకు ఎంతవరకు నేర్చుకున్న రిజల్ట్ కావాలంటే నేను చెప్పినట్టే చేయాలి హ్యాడ్ అనేటువంటి వారి బే ఇచ్చాను నేను తప్పేవలేదు సింపుల్ ఫ్యూచర్లో మిమ్మల్ని రాయమంటున్నాను ఇంటరా నెగిటివ్లో రాయండి ఇంటరా నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ కాదు నెగిటివ్ కాదు ఇంటరా నెగిటివ్ ఓకే అంటే అందులో ఇంటరాగేషన్ వచ్చి నెగిటివ్ రావాలి నెక్స్ట్ ఇచ్చింది విల్ బీ అని ఇచ్చా విల్ బీ అని ఇచ్చా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో రాయండి విల్ బీ అని ఇచ్చాను పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఇందాక హ్యాడ్ ఇచ్చి సింపుల్ ఫ్యూచర్లో రాయమన్నాను ఓకే ఇంటరా నెగిటివ్లో రాయమంటున్నా మీరు మళ్ళీ ఎస్ఎక్టివ్లు రాసి ఉత్తనెటివ్లు రాసి తర్వాత వంద వందల ఛాంతాల రాసి నేను అవన్నీ చదివే టైం ఉండదు అడిగింది అడిగినట్టే రాయండి అదే టెస్ట్ అంటే ఎగ్జామ్స్లో కూడా మనం అడిగిన దానికి నేను ఎక్కువ రాసిన మార్కులు పోతాయి ఒకసారి నెక్స్ట్ విల్ బీ అనేది పాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్లో రాయాలి మీ స్టోస్ పర్సన్ తీసుకోవచ్చు మీరు ఓకే అయితే పాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్ రాయమంటే ఇక్కడ తల చేయిందా అనుకుంటారేమో విల్ బీ ఇచ్చాడు ఏదో వేరే టెన్స్ వేరే బిచ్చాడు ఇంకో టెన్స్ లో రాయమంటున్నాను నేను కావాలనే ఇచ్చానంటున్నా ఎగ్జామ్ లో అలాగే ఇస్తారు మిమ్మల్ని ఏడిపించడానికి మనం ఫేస్ చేయగలగాలి సో విల్ బీ ఇచ్చి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ రాయమన్నా ఇంటరాగేటివ్ లో రాయండి నెక్స్ట్ అమ్మ ఆఖరి చూడండి ఇక్కడ ఏ ఏ అంటే ఆన్సర్ రాయమని మీకు ప్లేస్ ఇచ్చాను అనమాట సెలబ్రేట్ సిఈఎల్ఈ బిఆర్ఏటీ సెలబ్రేట్ అనే వెర్బ్ ఇచ్చా ఈ వెర్బ్ ని మీరు ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ లో రాయండి ఎస్ఆర్టివ్ లో రాసే సరిపోతుంది ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ లో ఎస్ఆర్టివ్ గా రాసే సరిపోతుంది ఇది కనుక మీరు ఎంత యాక్యురేసీగా చేయగలుగుతారో మీ అంతటి మీరు ఓన్ గా దాన్ని బట్టి మీకు ఎంత టెన్స్ అర్థమైందో మీరు ఎంత గ్రిప్ లో ఉన్నారో మీకు తెలిసిపోద్ది ఇప్పుడు లేదంటే మళ్ళీ టెన్స్ మొదటి నుంచి చూడాల్సింది మీరు ఇది కనుక సక్సెస్ అయ్యారంటే కనుక అవసరం రా మీకు వచ్చేసినట్టే ఆ చిన్న ప్యాకెట్ జోలు పెట్టేసుకుని లామినేషన్ లో సరిపోతుంది అక్కడ కింద నా పేరు రాసుకుంటే చాలు కానీ ఇవి కనుక మీరు ఎక్కడ బాగా ఫెయిల్ అయ్యారంటే కనుక మనం మొదటి నుంచి టెన్స్ లో చూసుకుంటూ పోవాల్సిందే ఓకే ఇప్పుడు ఫాలో మీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టైంలో మీరు పాజిటివ్ పెట్టుకుని కానీ లేదంటే కనుక మీరు ఆఫ్లైన్కి వెళ్ళి కానీ దీన్ని చేసేసుకోండి జాగ్రత్తగా ఎక్కించుకొని ఇప్పుడు నేను మీకు ఆన్సర్స్ చెప్తున్నా అంటే నేనే మీరై ఉంటే మీ ప్రేక్షకుల్లో నేనే కూర్చొని ఉంటే ఈ క్వశ్చన్స్ నాకు ఇస్తే నేను ఎలా రాస్తానో మీరు అలాగే ఫాలో అవ్వండి మీరు అలా ఫాలో అయ్యారు లేదు మీకు తెలుస్తుంది ఫస్ట్ నాకు ఫాలో అనే వారు పిచ్చాడు ఈ బాలాజీ మేస్టర్ అని ఆయన పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో రాయి అన్నారు ఎస్సరిటీలో రాయమన్నారు నేనేం చేస్తాను ఫస్ట్ ఆ బాలాజీ మేస్టర్ నాకు నూరు పోసి నూరు పోసి నూరు పోసి చెప్పిన మీద ఫస్ట్ పర్సన్ తీసుకోవడం నేర్చుకున్నా నేను పర్సన్ తీసుకుంటాను ఓకే ఓయ్ పర్సన్ తీసేసుకున్నా నెక్స్ట్ వర్బ్ రూల్స్ ఏంట్రా అంటే ముందు టెన్స్ వెళ్ళాలి నన్ను రాయమంది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఏ టెన్స్ అడిగితే ఆ టెన్స్ వర్బ్ రూల్స్ మైండ్లోకి వెళ్ళిపోవాలా నన్ను రాయమంది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ వెంటనే మైండ్లో తెచ్చుకుంటా పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అనగా కంటిన్యూస్ అనగానే మన కళ్ళ ముందు రెండు ప్రత్యక్షం అవ్వాలి ఒకటి వెర్బ్కి ముందు బీ ఫామ్ వెర్బ్కి ఇంగు ఫామ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ కాబట్టి పాస్ట్ బీ ఫామ్స్ నేను గుర్తు తెచ్చుకుంటా పాస్ట్ బీ ఫామ్స్ అంటే వెర్బ్కి ముందు పాస్ట్ చెప్పడం కోసం పాస్ట్ బీ ఫామ్స్ అనేటువంటి వజు లేక వర్రు వచ్చి ఇక్కడ వజ వర్ర అంటే ఉయ్యి అనేది పర్సన్ ప్లోరల్ కాబట్టి వర్ర వస్తుంది సో వర్ర రాసా సగం సక్సెస్ అయ్యాను మీరు కూడా ఇలా రాసుంటే మీరు సక్సెస్ అయినట్టే నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ చెప్పడం కోసం వెర్బ్కి ఇంగు చేర్చాలి ఇక్కడ వెర్బ్ ఏంటో ఇప్పుడు చూస్తా మీరైతే మొదటి చూసుంటారేమో నేను అలా చూడండి ఇప్పుడు చూస్తా ఫాలో అనే వరకు ఇచ్చారా ఓకే సో ఈ ఫాలోకి ఇంగు కలపడం చాలా ఈజీ ఫాలోయింగ్ హిజ్ స్టైల్ ఇది ఎస్ఆర్టివే అన్నారు కానీ ఎస్ఆర్టివ్ రాసిపడేసా ఇంకా నేను అంతకంటే రాయమల్లా అయితే ఇది ఫ్రేముడు అన్ఫ్రేమ్డ్ అని రెండు ఏదో ఒకటి రాయాలా ఒకటి ఏంటి రాండి వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఈ స్టైల్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఫ్రేమ్ రాయడం కుదరదు ఎందుకంటే అతని స్టైల్ని మేము ఫాలో అవ్వడం ఎప్పుడు రా అంటే యూట్యూబ్లో అతని క్లాసులు చూసినప్పుడు అనుకుంటాం కదా వెన్ కాబట్టి ఇది ఫ్రేమ్డ్ కన్నా అన్ఫ్రేమ్డ్కి ఎక్కువ సపోర్ట్ బాగుంటుంది ఇది రాయడానికి కొన్ని చోట్ల అలా ఉంటాయి కూడా కొన్ని ఏమో ఫ్రేమ్ రాయడానికి బాగుంటాయి కొన్ని ఫ్రేమ్లు రాయడం కుదరదు ఇప్పుడు వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఈ స్టైల్ నైన్టీన్ నైన్టీస్ అని ఎందుకన్నా నైన్టీన్ నైన్టీస్లో ఏ స్పెషాలిటీ ఉంది అతను ఫాలో అవడానికి అంటే అతను ఆ యూట్యూబ్లో చెప్పినంత కాలం కొంత ఆ ఇంప్రెషన్ ఉండదు తర్వాత చూడమని అయితే ఆడ ఎవడో కూడా గుర్తుండదు రోజులు మారిపోతాయి ఎవరి కాళ్ళు బతికేస్తాం హాయిగాను 
అండ్ ఇక్కడ చోటు ఎక్కువ లేక నేను ఇరికించి రాస్తాను కానీ నోట్తో చెప్తున్నా బోర్డు మీద ఫాలో అవ్వకల సో బాలాజీ మేస్టర్ రాయం అన్నది ఫాలో అని పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఎస్ఎల్టీ రాయం అన్న నేను రాసేసాను అయితే ఇదేంటే పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి రాస్తే ఫ్రేమ్ రాయాలి లేదా అన్ఫ్రేమ్ రాయాలి నేను ఫ్రేమ్ రాయడానికి ఇది సందర్భం కాదన్న ఉద్దేశంతో అన్ఫ్రేమ్ రాశాను ఏంటది వై వర్ ఫాలోయింగ్ హిస్ స్టైల్ వెన్ హీ వర్స్ టీచింగ్ గ్రామర్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఇంకా పులిహార కలపచ్చు సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ రాసావా ఏంటి నాకు జస్టిఫికేషన్ అని మేస్టర్ అడిగితే ఒక ఇంగ్లీష్ మేస్టర్ అడుగుతాడు బాలాజీ ఏ ఏంటి నువ్వు రాసింది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటే సారీ పాస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటాడు వెన్నే ఏమంటే అవునండి ఇదిగోండి సార్ మీరు చెప్పిన పాట మీకు అప్పు చెబుతున్నా వర్ర అంటే పాస్ట్ అని మీరే చెప్పారు పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే వెరుపుకు ముందు పాస్ట్ బీఫామ్ రావాలన్నారు కాబట్టి బీఫామ్ పెట్టా ఊయి కాబట్టి వర్ర పెట్టా అదే ఐ హీ షీ అని వచ్చుంటే కనుక వజ్ పెట్టేవాడిని కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్లోరల్ వర్ ఇచ్చారు వ్యూ ఇచ్చారు కాబట్టి వర్ పెట్టారు వర్ బిగింగ్ చేయొచ్చు చూడండి కంటిన్యూస్ అయిపోయింది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ మీరు ఎసెప్ట్ ఏమన్నారు నేను ఎసెప్ట్ రాసా మీ నెగిటివ్ ఏమంటే రాసేవాడిని ఏముంది అక్కడ వర్కి నాట్ పెట్టేసేవాడిని వీ వర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ అంటారు నేను ఫాలో అయ్యేది నువ్వు అంత సెలబ్రిటీయా నేను ఫాలో అవడానికి ఓకే అదే ఇంట్రాగేట్ అనుకోండి వర్ వూ యూ ఫాలోయింగ్ ఈ స్టైల్ నేను అతను ఫాలో అయ్యేవాడు అప్పట్లో ఎంత పిచ్చి పని చేసాం ఇట్లా ఇలా మార్చుకోవచ్చు అంటే మేస్టర్ అడిగి చెప్తే అది చేసేసేవాడిని నేను నెక్స్ట్ చూడండి మేక్ అనేటువంటి వారు పిచ్చారు దీన్ని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ రాయమంటున్నాడు ఆయన బాలాజీ మేస్టర్ ఇదేంటి రా అంటే నెగిటివ్లో రాయమంటున్నారు చూడండి మామూలుగా కాదు సో ఫస్ట్ ఎస్ఎల్టు చేసేసుకుని నాట్ పడినవేగా కాబట్టి ఏం చేస్తాను ఫస్ట్ పర్సన్ కావాలి ఓకే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ రాయమంటున్నారు ఓకే సో ఇప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ నెంబర్ ది బేకర్స్ అని తీసుకున్నాం కాబట్టి నేనేం చేస్తాను వెర్బుకు ముందు హ్యావ్ బీన్ కానీ హ్యాస్ బీన్ కానీ పెట్టాలి ఇక్కడ ది బేకర్స్ అంటే దే దే కాబట్టి ఇక్కడ హ్యావ్ అని రాసి అప్పుడే నాట్ పెట్టనం ఎందుకని నేను ఇంకా నేర్చుకునే దశలో ఉన్నాను కాబట్టి తొందరపడక నాట్ పెట్టి తప్పు అవుతుంది ఎవరు పొద్దున ఫస్ట్ వెర్బ్ అనేది అంటున్నాడుగా బాలాజీ మేస్టర్ ఏమంటున్నాడు ఫస్ట్ వెర్బు ఫిరిడ్ వెర్బు టెన్స్ వెర్బ్ అన్నాడు అదేంటి అప్పుడే చూడద్దు సో హ్యావ్ బీన్ అన్న ఇప్పుడు వెర్బంక చూస్తా వెర్బ్ ఏముందో దానికి ఇంగి చేర్చాలి ఇక్కడ వెర్బ్ ఏంట్రా అంటే మేక్ మేక్ ఇంగి చేరిస్తే మేకింగ్ ద బ్యాకర్స్ హ్యావ్ బీన్ మేకింగ్ ఎక్స్మస్ కేక్ అంటే స్పెషల్ కేక్ అనమాట కొన్ని హోటల్స్లో చేస్తారు లాస్ట్లో క్రిస్మస్ వచ్చినప్పుడు ముందే నెల ముందు అన్ని రకాలు తీసుకొచ్చి బ్రహ్మాండ చేస్తారు పెద్ద పెద్దగా సో ఎక్స్మస్ కేక్ ఫర్ వన్ ఇయర్ అంటే ఏంటి బేకర్స్ అనేవాళ్ళు ఒక సంవత్సర కాలముగా ఎక్స్మస్ కేక్ చేసి ఉన్నారు నేను ఇక్కడ చెప్పిన రూల్స్ అని ఫాలో అయినా లేదా అంటే ఎస్ నన్ను రాయమంది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కాబట్టి ప్రజెంట్ చెప్పడం కోసం హ్యావ్ రాశాను పర్ఫెక్ట్ చెప్పడం కోసం బీన్ రాశాను కంటిన్యూస్ చెప్పడం కోసం వెర్బ్ అయ్యి మేక్ ఇన్ ఇచ్చారు మేక్ ఇంగ్ తగిలి ఇచ్చేసా సో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ రాసేసాను పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కూడా ఇచ్చా మేస్టర్ చెప్పినట్టు పీరియడ్ ఆఫ్ టైం పాయింట్ ఆడడానికి కంపల్సరీ అన్నారు కదా సో ఫర్ వన్ ఇయర్ ఇచ్చా లేదు సిన్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అనో ఎయిటీన్ అని కూడా ఇచ్చేస్తా టైం ఉంటే కనుక ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానండి ఇక్కడ నాట్ పెట్టమన్నారు నన్ను నెగిటివ్లో రాయమని చెప్పి ఆ పాయింట్ని మిస్ అవ్వాలా ఫస్ట్ రాసేసుకున్నా రఫ్గా ఇప్పుడు నాట్ ఎక్కడ పెట్టాలా అంటే ఫస్ట్ వరకు ఎక్కడ అక్కడ తగలేదు ఏంటి దాని గురించి పెద్ద ఆలోచించేది హ్యావ్ పక్కన పెట్టాలి ఇదే టెన్స్ వెర్బ్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను హ్యావ్ నాట్ బీన్ అంట ఓకే హ్యావ్ నాట్ బీన్ ఆయన అడిగాడు నేను కరెక్ట్గా రాసేసాను సో ఇక్కడ ద బేకర్స్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ మేకింగ్ ఎక్స్మస్ కేక్ ఫర్ వన్ ఇయర్ ఇంత ఆలోచించి ఇంత ప్రశాంతంగా ఇంత నెమ్మదిగా మీలో ఎంతమంది రాశారో మీరే చూసుకోండి గాబరా లేకుండా ఒకవేళ చూసుకోకపోయినా ఇప్పుడు మీరు పాయింట్ క్యాచ్ చేస్తాను ఓహో ఇక్కడ నేను తప్పు చేశా ఆయన చెప్తున్నాడు కరెక్ట్ ఇదే తేడా వచ్చింది అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో డిస్కస్ చేయండి గ్రూప్స్గా కూర్చోండి ఒక ఆట ఆడుకున్నట్టుగా సాయంత్రం పోట్ల మనం వీడియో గేమ్స్కి వెళ్ళి ఓడినప్పుడు కసి పెరుగుతూ ఉంటుంది ఓడే కొద్ది కసి పెరుగుతూ ఉంటుంది వీడియో గేమ్లో చూడండి మీరు కావాలంటే రెండు మూడు ఆటలు ఆడతాడు ఎంతకీ ఆ కారు వెళ్తున్నది ఒకవాడు పాయింట్స్ టెన్ థౌసండ్ రాకపోతే ఇంకా ఇంకా కసిగా ఆడతాడే అట్లా మీరు ఏంటే నలుగురు ఫ్రెండ్స్ కూర్చుని సరదాగా సాయంత్రం వేళలో ఏ పార్కులోనూ లేకపోతే ఆ కాలేజీ ప్రేమిసెస్లోనూ ఎక్కడైతే దొరికితే అక్కడ కూర్చుని ఇంట్లోనూ ఒక కప్పు కాఫీ తాగుతు చక్కగా ఇలాగ వెబ్సిచ్చుకొని నువ్వు అందులో రాయి నేను ఇందులో రాస్తా నాకు నెగిటివ్ నీకు ఇంటర్ గెట్ ఇస్తా ఇద్దరు ఎక్స్
Mir ist schon ein mit Discord zu. Miss Agarthala. Board mit Karakana Pala, Padi, Wagi Pasal Yutra, Agarthala. Ich bin ein Raiman in der Simple Future. Anna, Simple Future war Bulls Mind of Chasten. Kalmus ist unter. Simple Future Anaga. Ihr müsst in die Simple Anaga Single. Oh, Single Anaga. Ihr doch, Waka Verbera, weil Doing Verben raus, Being Verben raus, Posing Verben raus. Kann ich Christian und Akever Brante. Hat eine Posing Verbe, die Chirur, Dane Opegen Sali. Ante in die Future Lorayal Ante. Shall ich auch gani? Will ich auch gani? Adi in Tendik, Had ist es, Shall ich will ich auch gani? Akar Had ist Charne Zola. Positioning Farm ist Charne Zola. Future Positioning Farm ist Ante. Shall ich auch lecker? Will ich auch. Ich kann Third Person Single Number Shika, aber die Nino will ich auch reißen, mir macht die Karte gerade Charne Zola. In der Urteil, die Serie, die macht die Karte Charne Zola. So, Miss Agartha will have. Okay, simple feature ist ein Diamond. Ich habe ein Hard, 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 In next month, ah, quarter so facility and it went the wonder both on the in the next month. So, Nene Sante, I got a person in Pani Purtigala, and Ryan and the winter on negative honor. Nen Munda asserted to Rafa Raskuna. You put in intra negative to a march salante, process in trante, ah, first in try get to go some Vilumundi Gilpola. Willen ist die Agartala Mundi Gilipola. Ilibati auch die Ikada, ohne Interagator, Interagator, Negative Honor, Ante, will be not good a better man. Will you plus not interagator, which would want to do? Will not an agro interagator. Only interagator, Ante, will Agartala Nevani. Okay, Interagator, Negative Honor, and Interagator, and Negative, and I'm a quarter silver, and he. Is Tara and Aran Kemo? Will be Sagartala have a quarters? I'm a Kaligonda both on the quarters, and I did the name more. I'll be ready. Only the interrogative. Interra negative and dainty. Academic and day. Won't to miss a cartola? Have a quarter? You know, a quarter caligunda boda. I would have future law. Let a how, why I would have been good. So Munda and Jadon trying to go, but he won't miss a cartola. And it is just no inca. Adonamico won't to miss a cartola. A quarter. How? Okay. Won't miss a cartola. How? A quarters, a nursing quarters, a railway quarters in the next month and Rasta. Wir haben doch in der Trailer, first die erste Tür Raskona, dann Interagate Masson, Sala easy up. Okay, sir, Interagate to Galen Sandoka, sir, won't and Rabo, so mein Loki. And then Miss Sakartala, Will and Raskun, Will have and Raskun, Will Mundu Petigripo. Negative Rama and Ragavit and Najecho. Won't Miss Sakartala have a quarters in the next month? In Kaligonda Boda and Kusan Margitaston. Kaligonda Boda and Tarani. Okay, Idimi Karto in Rabavistana. Next two. Will be an ever bitcher who passed perfect or I'm another will be an ever bitchy past perfect or I'm anti adi interrogate to I'm another so you can will be an item where which past perfect I'm the moon in your son person is contact in this contact no I in this contact I ich bin Raiman in der 10. Pastor Perfect. Pastor Perfect in Slow. Wer Bruce Mundu Mindler ist Kunta. Nein, ich bin Bruce Mundu. Wer Bruce in der Raiman in Pastor Perfect. Wer Bruce Mundu. Perfect Tananga und Takama in der Mindler. Ich bin der Positioning Form plus Gen Form. Ich bin Pastor Perfect. Ich bin Pastor Perfect in Slow. Wer Bruce Mundu. Pastor in Japan. Ich bin Pastor Positioning Form. Ich bin Head of Chi. Perfect in Japan. Ich bin Wer Bruce Mundu. Ich bin So, ich bin der I. Head. Ich bin Wer bügt denn jemand mit dir? Ja, und die Willi bügt denn jemand? Willi hat er, na Willi bügt nur unter. Ich will nicht bügen, da. Wo kann Pennelo? Wo kann ich viele Partner geben? Je pflegt ihr gerade Willi bügen? Wer bügt ja doch? Actually, da nehmen wir na Bier und Kunst na Willi bügen und Kotla. Mir ist in der Willi bügen Brahmala und Naremo. Ich habe es gesagt, da Bier oben unter Kunst hatte. So Bier in jetzt noch dann gelobt haben. Perfekt, Raymond hat gesagt, Bier nicht bügt. I had been in. Ja, da drin die Mental Torture. In last week, and 
పాస్టెన్స్ కాబట్టి టైం కూడా ఇచ్చి పడేసా సో ఐ హ్యాడ్ బీన్ ఇన్ మెంటల్ టార్చర్ కానీ నేను రాయమంది ఇంటరాగేటివ్ నేను రాసిందేమో ఎస్సరిటివ్ నేను అది మర్చిపోవాలా బాలాజీ మాస్టర్ రాయమంది ఇంటరాగేటివ్ అంటే ఏం చేయాలి హ్యాడ్ ముందు పెట్టుకెళ్ళిపోవాలి సో ఇక్కడ హ్యాడ్ రాయకూడదు అనమాట హ్యాడ్ ముందు పెట్టుకెళ్ళిపోయి హ్యాడ్ ఐ బీన్ నేను నా మెంటల్ టార్చర్లో ఉన్నానా లేకపోతే ఐ హ్యాడ్ బీన్ ఇన్ హాస్పిటల్ ఐ హ్యాడ్ బీన్ ఇన్ జర్మనీ ఐ హ్యాడ్ బీన్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్ ఐ హ్యాడ్ బీన్ ఇన్ ఆఫీస్ ఇన్ ద లాస్ట్ మంత్ లేకపోతే లాస్ట్ ఇయర్ ఐ హ్యాడ్ బీన్ ఇన్ సింగపూర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఏదో చెప్పుకోవచ్చు మనం సో ఇక్కడ హ్యాడ్ ఐ బీన్ ఇన్ మెంటల్ టార్చర్ ఇన్ లాస్ట్ వీక్ అన్నాం ఇక్కడ కావాలంటే మీరు వెన్ హ్యాడ్ ఐ బీన్ ఓ ఐ హ్యాడ్ ఐ బీన్ హౌ హ్యాడ్ ఐ బీన్ అని రాసుకోవచ్చు అది ఇన్ఫర్మేటర్ ఇంట్రాగేటివ్ నెక్స్ట్ ఏంట్రా అంటే ఆఖరిది ఏంటి సెలబ్రేట్ అనేటువంటి వర్బ్ ఇచ్చారు ఇచ్చి ఇచ్చి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్లో రాయమంటున్నారు ఎస్ఎడ్యూ చాలా ఉన్నారు అమ్మాయ బతికిచ్చారు ఆఖరిలో ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ రాయమంటే నేనేం చేస్తానంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి పర్సన్ తీసుకోవాలి ఓకే ఏం తీసుకున్నాం ఇంగ్లీష్ మాస్టర్ అని తీసేసుకున్నా ఇంగ్లీష్ మాస్టర్ అన్నా ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో రాయాలి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ వెర్బుల్స్ మైండ్ తెచ్చుకుంటా నేను వెర్బు ఇంకా అప్పుడే చూడాల ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ అనగా వెర్బుకు ముందు ఫ్యూచర్ చెప్పడానికి పర్ఫెక్ట్ అనగానే మనకు మైండ్లోకి ఏం రావాలి పొజిటింగ్ ఫామ్ ప్లస్ డన్ ఫామ్ ఫ్యూచర్ పొజిటింగ్ ఫామ్స్ అంటే షెల్ హ్యావ్ లేక విల్ హ్యావ్ వచ్చి ఏ వర్బ్ ఇస్తే ఆ వర్బ్కి డన్ చేర్చాలి సో ఇక్కడ షెల్ హ్యావ్ విల్ హ్యావ్ అంటే ఇంగ్లీష్ మ్యాస్టర్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్ అనమాట విల్ హ్యావ్ వస్తుంది సో ఇంగ్లీష్ మ్యాస్టర్ విల్ హ్యావ్ అన్నా ఇప్పుడు ఓ వర్బ్కి డన్ చేస్తామన్నాడు ఇచ్చిన వర్బ్ ఏంటా అంటే సెలబ్రేట్ సెలబ్రేట్ అనే వర్బ్కి డన్ చేస్తే సెలబ్రేటెడ్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ మాస్టర్ విల్ హ్యావ్ సెలబ్రేటెడ్ హిజ్ సిక్స్టీ ఎత్ బర్త్డే ఇన్ ద నెక్స్ట్ డికేడ్ డికేడ్ అంటే ఏంటి అర్థం దశాబ్దము అంటే నాకు వచ్చే దశాబ్దం కల్లా అరవై ఏళ్ళు పూర్తి చేసి షష్ఠి పూజ జరుపుకుంటా అని మీరు అందరూ చేపిస్తున్నారు ఓకే సో ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే ఇంగ్లీష్ మాస్టర్ విల్ హ్యావ్ సెలబ్రేటెడ్ ఇస్ సిక్స్టీ ఎయిత్ బర్త్డే ఇన్ ద నెక్స్ట్ డికేడ్ ఇప్పుడు దీనికి మార్చగల ఎస్ఎడ్ రేమన్ అన్నాను నెగిటివ్ రేమన్లో ఇంట్రా గేట్ కానీ నేను నేను మార్చను అది కరెక్టే అయితే ఇప్పుడు ఆ టెన్స్ అని గ్యారంటీ ఏంటా అంటాడు ఈ బాలాజీ మాస్టర్ తెక్కలోడు కదా అదేనని గ్యారంటీ అంటే నిరూపించాలి మరి రాసినందుకు నేను కూడా మీరు నిరూపించాలి సో ఇక్కడ బాబు మీరు రాయమంది ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ విల్ హ్యావ్ అంటే ఫ్యూచర్ సెలబ్రేటెడ్లో డన్ ఉంది కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ మళ్ళీ ఆయన అడుగుతున్నాడు ఏమని అడుగుతున్నాడు సార్ ఆ మాస్టరు ఏమంటే సెలబ్రేటెడ్ అంటే డిడ్ ఉంటుందని బాబు మీకు దాండం ఫ్యూచర్ టెన్స్లోకి డిడ్ ఎందుకు వస్తుంది అని చెప్తున్నా ఆయనతో అవును మరి డిడే కనిపిస్తుంది అంటే కాదు సార్ ముందు పొజిటింగ్ ఫామ్ చూసుకోండి సార్ విల్ హ్యావ్ ఉంది అక్కడ ఓకే విల్ హ్యావ్ ఉంది కాబట్టి సెలబ్రేటెడ్ ఇప్పుడే ఉండాలి డన్నే ఉండాలి అక్కడ విల్ హ్యావ్ ఉంటే అంటే వెర్బ్కు ముందు పొజిటింగ్ ఫామ్ వస్తే వెర్బ్లో డన్నే ఉంటుంది డిడ్ అనేది ఉండే సమస్య లేదు ఒకవేళ ఉంటే అది పాస్ట్ టెన్స్ అయిపోయింది రాయమంది ఏమో ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ అయితే నేను ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్టే రాసా కాబట్టి ఇందులో డన్ పెట్టినప్పుడు మరి డిడ్ పెట్టిన డన్ పెట్టినా సెలబ్రేటెడ్ అవుతుంది దాని ముందు పొజిటింగ్ ఫామ్ ఉంది కాబట్టి దాని డన్లో ఉందని అనుకోవాలి సో ఇంగ్లీష్ మ్యాస్టర్ విల్ హ్యావ్ సెలబ్రేటెడ్ హిస్ సిక్స్ ఎయిత్ బర్త్డే ఇన్ ద నెక్స్ట్ డికేట్ ఈ పాటి జరిపేసుకుంటాడు సో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ కి రెడీ అయిపోండి దీనికి ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయో మనం చూసుకుందాం జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకుని మీరు కామెంట్ బాక్స్ లో పెట్టండి రైట్ నవ్ మీకు జూన్ చేయబడింది కెమెరా ఇప్పుడు మీరేం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇచ్చిన సెంటెన్స్లు ఏ సెంటెన్స్ ఏ టెన్స్లో ఉందో ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి అది చేస్తే ఇందాక చేసిన ఎక్సర్సైజ్ ఇప్పుడు చేసిన ఎక్సర్సైజ్ మనం కరెక్ట్గా చేస్తే కనుక మీకు టెన్స్లో పర్ఫెక్షన్ వచ్చేసినట్టు ఈ చేసే ముందు ఎక్సర్సైజ్ వన్ టూ చేసే ముందు నేను ఇచ్చిన టేబుల్ ముందు ఒకసారి బాగా చూసేసుకోవాలి మైండ్లో ఓకే ఇప్పుడు చూడండి హౌ వాంట్ మిస్ లలిత హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ద టాప్ పొజిషన్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఉంది షాంట్ యూ వాచ్ మై నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్స్ రెండో క్వశ్చన్ అంటే ఇది ఆన్సర్స్ ఏం రాయకల్లా ఏ టెన్స్లో నేను గుర్తుపడితే చాలు మూడోది భాగ్యరేఖ హ్యాస్ నాట్ బీన్ లివింగ్ ఎలోన్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నెంబర్ ఫోర్ మిస్టర్ కిరణ్ హ్యాడ్ హ్యాడ్ హిజ్ స్నాక్స్
బాలాజీ అనే ఆయన ఇచ్చినటువంటి వీటిని ఏ ఛాన్స్లో ఉన్నాయో గుర్తుపడుతున్నాను హౌ ఓంట్ మిస్ లలిత హ్యావ్ బీన్ ఇన్ టాప్ పొజిషన్ అనగానే ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే హ్యావ్ బీను చూసి చాలామంది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అని ఊహించుంటారో కరెక్ట్ అనుకుని జబ్బలు సరుసుకుని ఉంటారు కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టండి ఇక్కడ ఓంట్ అంటే విల్ నాట్ అని కూడా ఉంది ఇంతకు ముందు ఎపిసోడ్ అని క్లియర్గా చెప్పాను సెంటెన్స్ మొత్తం చూసి జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వండి కాబట్టి ఓంటులో ముందే విల్ కనిపించేస్తుంది ఓంట్ అంటే విల్ ప్లస్ నాట్ సో విల్ అనేది అక్కడ ఉన్నమాట చూడగానే ఫ్యూచర్ ఎక్కడైనా సరే విల్ కనబడితే ఫ్యూచర్ అంతే ఇక్కడ ఫ్యూచర్ ఉంది ఇక్కడ హ్యావ్ ఉంది రెండు కలిపి విల్ హ్యావ్ అని అర్థం బీ ఏంటంటే దీనిలో ఉంది డన్ ఉంది కాబట్టి నేను విల్ హ్యావ్ ని చూసి ఫ్యూచర్ అంట బీ ని చూసి పర్ఫెక్ట్ అంట సో ఇది ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో ఉందండి ఈ సెంటెన్స్ ఇలా కనుక గుర్తుపట్టుంటే యు ఆర్ రైట్ ఇక మీకు మీరు ఏమాత్రం బాధపడక్కల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు పర్ఫెక్షన్ వచ్చేసినట్టే టెన్స్ లో ఓకే యు కెన్ గో ఆన్ విత్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నెక్స్ట్ షాంట్ యూ వాచ్ మై నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్స్ అని ఇచ్చా ఇదేంటంటే ఈ మేస్టర్ ఇచ్చిన దానిలో టెన్స్ గుర్తుపట్టమన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ నేను షాంట్ అనే దానిలోనే షెల్ ఉంది కాబట్టి నోటి వెంట ఆటోమేటిక్ గా మీకు నాకు కూడా ఫ్యూచర్ ని వచ్చేసేయాలి ఫ్యూచర్ మరి ఏ ఫ్యూచర్ లా ఇది సింపుల్ ఆ కంటిన్యూస్ ఆ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఎక్కడ ఇంగ్లీష్ కనిపిస్తుందా కాబట్టి కంటిన్యూస్ అనలేం పోని ఇందాక అట్లాగా డన్ కనిపించే బీన్ లాంటిది కానీ గోన్ అని కానీ కనిపిస్తుందా హ్యాండ్ అని కానీ లేదు మరి ఇక్కడ ఏముంది అంటే వాచ్ ఉంది వాచ్ అనేది వేరు వెర్బ్ అనుకుందామా అక్కల్లా షల్లు వాచ్ ఒకటే వెర్బ్ ఏది డూ వాచ్ లాగా డిడ్ వాచ్ లాగా ఓకే డూ అంటే వాచ్లో పడుతుంది డిడ్ అంటే వాచ్లో పడుతుంది షెల్ అనేది పడతారు కాబట్టి విడిగా వచ్చింది సో షాంట్ యూ వాచ్ అంటే ఇది సింపుల్ ఫ్యూచర్లో ఉంది కాబట్టి ఇది సింపుల్ ఫ్యూచర్ అని రాసిన వాళ్ళు కరెక్ట్ అంటే ఎస్సరిటీలు వేస్తే గుర్తుపడడం కాదండి ఏ టెన్స్ అయినా సరే ఎలాంటి సెంటెన్స్ లోపలో ఉన్నా గుర్తుపట్టగలగాలి అని చెప్తున్నా అనమాట సో సింపుల్ ఫ్యూచర్ లో ఉంది ఎలా గుర్తుపట్టాను చూసారా ఇక్కడ షల్లు చూశాను నెక్స్ట్ ఎక్కడైనా ఇంగు ఉందా అని చూసా లేదు డన్ ఉందా అని చూసా లేదు వాచ్ మాత్రం కనబడుతుంది షల్ ప్లస్ వాచ్ అంటే షల్ వాచ్ అంటే ఇదేంటి సింపుల్ ఫ్యూచర్ ఒక వెర్బే సింపుల్ అని ఎందుకంటున్నాను షల్లు వాచ్ కలిపి ఒక వెర్బే అవుతుంది కాబట్టి సింపుల్ అన్నా సింగిల్ గా ఉంటే సింపుల్ కాబట్టి ఏ టెన్స్ ఉందా అంటే షల్ చూడగానే ఫ్యూచర్ అన్నాం కానీ సింపుల్ ఫ్యూచర్ నెక్స్ట్ భాగ్యరేఖ హ్యాస్ నాట్ బీన్ లివింగ్ అలోన్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అన్నాము సో ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే భాగ్యరేఖ హ్యాస్ నాట్ బీన్ లివింగ్ అలోన్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనే దాని ఏ టెన్స్ లో ఉందని బాలాజీ మేస్టర్ అడిగితే నేను ఫస్ట్ ముందే ఏమన్నా ఉన్నాయా వెర్బ్ అంటే ఫస్ట్ వెర్బ్ ఇక్కడ హ్యాస్ ఉంది అమ్మయ్యా హ్యాస్ చూసి ప్రెసెంట్ అని వస్తాయి ఇమీడియట్ గా ఎక్కడన్నా సరే డూ డస్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ హ్యావ్ హ్యాస్ కనబడితే ఇందాక మీకు ఇచ్చిన పాకెట్ టేబుల్ చూసారా అది అందరూ పెట్టి తిరగండి ఓకే అందులో హ్యాస్ కనబడితే ప్రెసెంట్ అని మనం బీన్ అన్నాం బీలో డన్ ఉంది కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ అంటాము డన్ కనబడితే పర్ఫెక్ట్ అంటాం నేర్చుకోండి ఇంగ్ కనబడితే కంటిన్యూస్ అని నేర్చుకోండి ఇది బాగా రుబ్బేయాలన్నమాట డన్ కనబడితే కళ్ళు మూసుకుని పర్ఫెక్ట్ ఇంగ్ కనబడితే కంటిన్యూస్ సో ఇక్కడ బీన్ అనే ఉంది కాబట్టి డన్ ఉంది అనమాట సో పర్ఫెక్ట్ అన్నాం ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ వచ్చినాయి నెక్స్ట్ లివికి ఇంగ్ చేర్చాడంటే ఇంగ్ వచ్చిందంటే కంటిన్యూస్ సో ఇది ఏ టెన్స్ లో ఉందిరా అంటే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ బట్ నెగిటివ్ లో ఉందనమాట నాట్ పెట్టాడు కాబట్టి ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఇదిగో పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కూడా ఇచ్చేసాడు కాబట్టి ఇది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇది ఎంతమంది కరెక్ట్ గా రాయగలుగుతారు చాలా మంది రాస్తుంటారు ఇది మాత్రం అంటే ఈజీగా చూడంగానే కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈజీగా పెట్టేసి ఉంటారు ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ సో నెక్స్ట్ ఏంట్రా అంటే మిస్టర్ కిరణ్ హ్యాడ్ హ్యాడ్ ఇస్ స్నాక్స్ ఎస్టర్డే అన్నాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే మిస్టర్ కిరణ్ హ్యాడ్ హ్యాడ్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ చూసుకోవాలి అంటే రెండు హ్యాడ్లు ఇచ్చాడు పొరపాటు ఇచ్చాడా అని చెప్పి నేను కంగారు పడ్డా ఆ మాస్టారు ఓ నీకు కంగారు కాదరా ఇక్కడ హ్యాడ్లో డన్ ఉందన్నమాట అందుకని ముందు పొజిషనింగ్ ఫామ్ పెట్టుకున్నారు ఈ పొజిషనింగ్ ఫామ్ ఏ టెన్స్ లో ఉంది ఫస్ట్ హ్యాడ్ చూడంగానే ఇదే టెన్స్ వెర్బ్ ఫస్ట్ వెర్బ్ ఏ టెన్స్ వెర్బ్ దాన్ని ఫినిట్ వెర్బ్ అంటాం అంటే ఇది హ్యాడ్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్ అనమాట దీనిలో డిడ్ ఉందని అర్థం సో ఇది పాస్ట్ ఇదేమో పర్ఫెక్ట్ డన్ ఉంటే పర్ఫెక్ట్ ఇక అది ఏ వెర్బ్ అయినా కావచ్చు డన్ కనబడితే పర్ఫెక్ట్ అండి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో ఉంది సో దిస్ ఈస్ ద పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అన్స్ మిస్టర్ కిరణ్ హ్యాడ్ హ్యాడ్ ఈ స్నాక్స్ ఎస్టర్డే అన్న నిన్ననే అతని యొక్క స్నాక్స్ అంటే అల్పాహారాలు తీస
వస్తువు లేక వర్రు కానీ హ్యాడ్ కానీ కనపడం కానీ మనం ఏమనాలి పాస్ట్ అనాలి సో వర్ర కనపడం కానీ పాస్ట్ అన్నాము ఇంకేమన్నా ఇక్కడ ఉన్నాయా వెర్బ్స్ అని చూస్తే ఇంకా లేవు ఏమైనా ఇంగుంది ఏమో చూద్దాం పోయిన వెర్బ్ కంటే అప్పుడు పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అనేవాడిని ఇంగుతు అసలు వెర్బే లేదు ఇంకా ఉన్నది ఒక వెర్బ్ అండి వర్ర సో సింగల్ గా వెర్బ్ వస్తుంది కాబట్టి సింపుల్ అంట అది పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి పాస్ట్ అంట సింపుల్ పాస్ట్ సో ఈ విధంగా ఏంటా అంటే ప్రతి సెంటెన్స్ ని నేను గుర్తుపట్టగలిగే ఏ టెన్స్ లో ఉందో అది ఇంట్రాగేటివ్ అని నెగిటివ్ అని ఇంట్రా నెగిటివ్ అని ఎస్ఆర్టివ్ అని ఏది ఇచ్చినా కూడా ఐదు ఐదు మా ప్రొడ్యూసర్ గారు తెచ్చేసుకున్నారు మరి మీరు కూడా తెచ్చుకున్నారు లేదు చూద్దాము ఇందాక ఇచ్చిన దానిలో ఒక ఐదు ఇప్పుడు ఆరు ఇచ్చాను సో మొదటిది ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ రెండోది సింపుల్ ఫ్యూచర్ మూడోది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ నాలుగోది వచ్చేపటికి మీకు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఐదో వచ్చేపటి సింపుల్ ప్రెసెంట్ ఆరో వచ్చేపటి సింపుల్ పాస్ట్ అయినాయి ఇక్కడతో మనం టెన్స్ అనేటువంటి దానికి పూర్తిగా మనము ఒక నమస్కారం పెట్టి పూర్తి చేసేసాం ఇక మీకు నెక్స్ట్ చెప్పబోయేది ఏంట్రా అంటే వాయిస్ ఓకే ఇది అందరూ బాగా నేర్చుకోవాల్సిన సబ్జెక్టు నెక్స్ట్ ఎవరు కూడా మిస్ కావద్దు థ్యాంక్